لكي نكشف عن حقيقة أن الصدق يا إخواني الصدق يأتي على الشر من جذوره لو التزم الإنسان الصدق يتمحض للخير تتضايق السبل أمام الشر في شخصيته في مسالكه في أفعاله وأقواله تتضايق تماماً إذن بمعنى أن جذر الشرور جميعاً الكذب جذر الشرور إذا أردت أن تبحث عن الجذر الأكبر لكل الشرور الكذب والعياذ بالله الكذب ولذلك الصدق يأتي ليحارب الكذب فيحارب الشرور من جذرها في مستوى أي جذري حقيقي راديكالي يقتلعها وسأضرب لكم أمثلة موحية بإذن الله تبارك وتعالى من أعظم الشرور التي تقع في عالم الإنسان ووقعت في مسيرة البشر ولا تزال الحروب الحرب هي أم القطائع وأم المساوئ وأم الجرائم في الحرب بالذات حين تقع تستباح الأعراض هذه الاعتداء على النساء وعلى الأطفال وعلى الشيوخ على الحيوان تستباح الحيوات أيها الإخوة تستباح الأموال الإنسان يتحول إلى وحش حتى قد يكون متدينا مسيحيا مسلما غير ذلك يتحول الى وحش الى قاتل وبعد ذلك يستيقظ على نفسه بعد ان تضع الحرب او زارها بقليل او كثير يقول ما الذي حصل؟ لقد اطت ولقد اصبحت انسانا اخر فقدت ما كنت عليه قبلا فقدت ولن تعود تحولت في مرحله معينه الى مجرم حقيقي الى وحش منفلت العقال الحروب وانا اقول لكم والله الحروب معظمها لا يقع على الاطلاق ان لم نقل كل هذه الحروب الا بسبب الكذب كيف؟ طبعا ما في حرب ملك بحارب ملك يا ريت او رئيس بحارب رئيس في 60 دائره ونتخلص منهم كلهم على بعضهم ما في هو جالس في الكرسي في الدش تبعه مبسوط ياكل في صحافه الذهب والفضه اكرمكم الله منهم من يقضي حاجته في الذهب والفضه شيء لا يصدق ونحن ننهب دفاعا عن المقدسات وعن استقلال البلاد وعن الحدود وعن الاوطان وعن العروبه وعن الاسلام وعن 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 نذهب نموت تسفح دماؤنا تقطع اعضاؤنا ها نرجع بعهد مستديمه ان رجعنا ها تزهق الوف واحيانا ملايين الارواح في سبيل ماذا؟ ما قلنا لك في سبيل ماذا يا اخي نزعق الا ساعه في سبيل الاوطان والحريات والاستقلال والقوميات والمقدسات والحرمات والذمم ضد هؤلاء المعتدين الملاعين وجار دوله جاره وقد تكون مسلمه يعني او عربيه كمان ضد هؤلاء الاوغاد ما الذي حدث؟ حدث فقط ان كذابا كبيرا اكبر كذاب في الامه المسمى ايه؟ السلطه العليا هذا الملك الرئيس الشيخ السلطان ما بعرف شو ها هذا الكذاب الاكبر ضحك على الامه نريد ان نعطيه حبه صدق ايها الاخوه يا ليت تصنع هذه الحبابي هذه البلز ايه قال لك حبوب النفاق زمان ها مسلسل مصري يا ليت تصنع هذه الحبوب حبها كذا يدسها ايه خادم له او انسان صالح في اكل شرابه يخرج الان الخطبه قبل الحرب يذكي بها نار الحرب يدق بها الطبول ايها الشعب العظيم والله الذي لا اله الا هو انما دعوتكم وحفزت هممكم ها وسخنت الدماء في عروقكم ليس من اجل الاستقلال الوطني ولا حرمة التراب ولا الذمة ولا قدسية المبادئ والمعتقدات لا والله ولا من اجل وجوهكم الصبيحة والمليحة لا والله وانما من اجل ان يرضى عني سادة العظام حكام العالم الكبار وكلاء الحروب سماسرة السلاح ان يرضوا عني ولا ينزعوني من سلطاني لأنهم إذا غضبوا على أحد ويا ويله إذا صار مغضوبا عندهم ينزع من سلطانه بأتفه الأسباب يحركون عليه ثورة انقلابا أبيض أو أحمر أو أسوأ ينزع لا بد أن ينزع فأنا أخاف فهذا يا شعبي بالله ولله الشعب هل 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 تظنون أن صوتا واحدا سيشيع هذا المأفون في دعاية الحرب أبدا والله سيلحق بألف مليون لعنة وسينزع من ملكه لعنة الله عليك تتاجر بنا بحياتنا بمستقبلنا بأولادنا بدمائنا من أجل أن تبقى سنوات إضافية في الكرسي ولك ثلاثين سنة ثلاثون سنة فيه لم تزهق كثير والله العظيم هذا الذي يحصل يا أخواني لو الأمور تظهر كما هي أه؟ الأمور تظهر كما هي لكن أنا أقول لكم يتخرب العالم في البداية العالم كله ينهار 
كل شيء من الأسرة أيها الإخوة إلى الكندر جارتين على روضة الأطفال إلى مؤسسات الحكومة الدولة كل شيء نار لكن بعدين إيه نبني على الزليم طبعا هذا خيال يوتوبي هذا هذا لن يحصل لن يحصل وليست هذه رسالة الخطبة لكن أنا أقول لكم كيف يتدخل الكذب ليشكل جذر الشرور كلها تقريبا والعياذ بالله لو صدق الرجل مع امرأته طبعا يحدث الطلاق مباشرة ويقول لها والله في الحقيقة أنا ما مسست هذا الطيب ما مسست هذا الطيب ولا أخذت هذه الزينة من أجل سواد عينيك آه لأنك في نظري أصبحت شوهاء وإنما من أجل امرأة الجار الحقيقة هذا الله يعلمه مني يا زوجتي لا أدري ما الذي يحصل معي أشعر بأن شيئا يدفعني إلى الصدق ماذا؟ يا داعر يا عاهر يا شايب يا عايب آه في الخمسين من عمرك وتنظر لأمرة الجيران ولك بناتك تزوجوا، ايش بصير هذا؟ تطلقه ونفس الشيء هي والله يا زوجي يعطيها حبة الصدق هذه والله يا زوجي انا ما خرجت لكي اقضي هذه الحاجة خرجت لعل التفاتة من ابن الجار تقع علي ففي قلبي منه الكثير وله الكثير من الحب اوه يا امرأة يا اخي تعور يا شنطاء تفعين هذا في سن ابنك هذا الذي حدث صرعتها شهوات نفسها انتبهوا لكن لا الرجل يكذب والمرأة تكذب والشيخ يكذب والأستاذ يكذب والأب يكذب والرئيس يكذب يكذب الحقائق لا يعلمها إلا الله يوم تبلى السراعر نسأل الله أن يبلينا بلاء حسنا مشرفا في سرائرنا كل واحد فيكم وفي كل والله العظيم أنا أقول لكم يعلم كيف سيبلى يوم القيامة الآن شنو يعني اللهم معي شو الله ما فيش اللهم لا لا أنت الحين عارف أنت عارف الآن وعارف إيش نيتك وعارف ايش طريقتك. ذاك الشيخ الذي يعتلي ايه؟ قنة المنابر. وتنشق عقيرته من الصياح والصراخ. نعطيه حبة الصدق. في كوب ماء على المنبر. تصفي حسابات طبعا احنا عندنا موعد تصفية حسابات. فيطلع. أيها المسلمون يا عباد الله إخواني وأخواتي. الله الذي لا إله إلا هو. والله شهيد على ما أقول. أنا ما صلت تلك الصولة العنترية. ولا غضبت هذه الغضبة المضرية من أجل ديني لا والله أو من أجل سنة محمد لا والله ولا من أجل شرف أهل السنة والجماعة أو الشيعة الإيامية الاثنى لا والله لا والله كما أفهمتكم أبداً إنما أنا واحد من جمهور الكاذبين وهم كثر ولو خلق الله الكاذبين أذنابا ما وجد الصادقون أرضاً يمشون عليها أرض بأذناب وإنما فعلت هذا غيرة ونفاسة من هذا العالم الذي بزغ نجمه وبدأ يعلو ويعلو وجعل أبنائي وأحبائي الذين بلغوا من حبي مبلغ التقديس ينصرفون عني يا كبدا وحسرة نفسه وحسرة نفسه أعني يذهبون وعني يرغبون وإليه يذهبون لماذا؟ نعم أعلم أنه أصدق مني لهجة وأفصح مني لسانا وأوسع مني دائرة وعلما ولكن قلبي يكرهه نفاسة وغير غير شريفة تبا له لو أن الله لباني فيه لدعوت بتقريب أجله بل بفتح قبره الساعة قبل ساعة تالية هذا والله والله لقد كرهت من يتبع على أنني أعلم أنهم به يهتدون وإلى ضوئه يعشون لكنني كرهت الهدى من أجلهم ووددت أنهم لو يكفرون ليرى الناس حقا انه كافر ملعون. الله لعنة الله عليك، انزل عن منبرنا، ستقول وكذا انزل لعنة الله عليك ما انت الا زنديق. في ثوب صديق. هكذا يحصل، انتبهوا. شيء من هذا يحصل دائما حتى في مستوى علماء الدين، اين الصدق؟ لا اله الا الله. الم نسمع في اليوتيوب فضائح كما يقال بالمصرية فضائح بجلاجل. ها؟ أه؟ طبول تشيع هذه الفضائح. انتبه لما ياتيكوا اخي الشيخ الدكتور فلان اجعلوا له برنامجا في القناه في اليوتيوب ها امام الناس هذا فضحوا بعضهم بعضا تعال ده استاذنا تعلم منه وبعدين قال فخرجت وراحت الايام والاسابيع ما في برنامج واتصلت بالمخرج قال له اسكت يا شيخ فلان اسكت اسكت انت خرجت من القناه هو قال والله اللي وصى بيك والله لو استضفتموه في هذه ايه القناه اه مباشره لن اعتبها بعد اليوم أنا بدو... يا أنا يا هو وبتوصى علي ليش؟ ليه هذا الكذب؟ ليه هذا الدجل؟ وأنت داعية؟ أنت تهدينا إلى الله؟ أنت تدلنا على لا والله لذلك أنا أقول لكم أنا العبد الفقير موقن في داخلي حتى 
الذين يدعون أنهم اهتدوا بهداية أمثال هؤلاء لم يهتدوا حقا وإنما على طراز هداية هؤلاء اهتداية النفاق والكذب وحيصير صورة منه يمارس النفاق والكذب باسم الدين تفريخ لا في صدق أين الصدق؟ أين الصدق؟ أين المطابقة؟ أين المطابقة؟ قول العمل تطابق النية الظاهر يطابق الباطن عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم وإياكم والكذبة فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله أي فلا يمحي ويبعث كذابا يوم القيامة ويحشر كذابا يحاسب كذابا ينادى عليه بالكذاب فلان الفلاني والعياذ بالله من سوء المصير ومن خزي الدارين